Hola, sí, ya sé, vamos atrasados. ¿Cómo estás? Soy Silvestre López Portillo y en la parte del atraso les debía a los huéspedes. Ya vi la película de Night Shyamalan. Primero que nada, yo siempre he dicho quién le sigue dando lana a este güey para hacer cine. Sin lugar a dudas, es uno de los directores más decepcionantes que yo, en lo personal, literalmente he visto en muchos años. Desde hace mucho, después del Protegido, con sexto sentido fue maravilloso. Después hizo el Protegido, que a mí me gusta mucho. Y ahí todo ha sido cuesta abajo. Yo no sé de verdad quién le da dinero para hacer películas. Ahora resulta que se avienta los huéspedes. Y resulta también que muchos lo han alabado por ser la película más independiente de Shaman. Güey, o sea, definitivamente bienvenido a la independencia. Porque al menos con esta película ya volví a creer en que cuando menos sabe contar historias. Las cuenta, no son originales, las cuenta. Son predecibles, pero ya cuenta historias. De verdad, ojalá y siga teniendo diez, dos varos para poder seguir contando historias de este tamaño. Una historia, la historia, una madre soltera con una nueva pareja, tiene unos hijos, a los hijos eh, los manda con los abuelos, ella tiene un pleito con la abuela, nadie dice nada, es una niña como entre 14 y 15 años, el hijo menor tiene como entre 13 y 14 más o menos, llegan a esta casa y la hija para todo esto eh, quiere hacer un documental, y es una cineasta muy fregona, y o oh, está en sus pininos y obviamente quiere hacer un documental. Eso nos da que Shyamalan quiere hacer todo paranormal. ¿Quiere tener éxito en la industria cinematográfica de la exhibición o de la distribución? Póngale todo paranormal. En esa historia y con ese estilo ya planteado, los niños llegan y se pasan una semana con los abuelos. Una semana interesante, una semana en donde para mí a la mitad yo ya sabía que iba a pasar. El asesino siempre es el mayordomo en las películas de Shyamalan. No va a volver a tener un sexto sentido. No lo va a volver a tener si sigue... Haciendo cosas nada más que reciclándolas Está bien actuada Me gusta que esté bien actuada Me gusta que al final de cuentas Como dije que ya cuente una historia Me gusta que al menos Si sí me sacó dos, tres sustos Lo acepto Si sí tuve dos, tres brincos en, en, en el asiento Y creo que la película al final de cuentas No es de que yo les diga de verdad está vomitiva No, hasta eso creo que vale la pena verla O sea vale la pena pasársela bien Creo que le, lo que sí hay que aceptarle a Shaman es como dije, ya cuento una historia y creo que de las paranormales es de las que mejores se cuentan, ¿ok? En, esta, en este formato, creo que es de las que mejores se cuentan. Pero yo no pondría mis campanas al cielo, no, o sea, no volaría campanas al cielo. Vamos a ver qué hace Shaman en la que sigue. Eh, hijo, la verdad, para mí ya sigue siendo un director que puede ir y venir, filmar y ojalá la que sigue funcione. Nada más, digo. Pero vean. This is kind of a being reborn again kind of a movie for me. And the main character is a, a young filmmaker. And it's a it's a it's a 15 year old girl who believes in the power of cinema. And uh, I mean there there you go. <laughs> it's uh, me being a kid again. Nana has secrets. That's what I would say. Nana has secrets. That Nana is not all she appears to be. She is not the sweet grandmother entirely that you see in the beginning. Having never met him before, I came into it just reading the script, which was like, <laughs> so he's such an incredible writer. And I wanted Loretta so badly, because I just, I was like, I knew that woman, I just felt for her, I had like, I, so I, I auditioned for it, when it, got, got it, which he called me personally to tell me, which is like one of those dream stories you always hear about actors being like, and then they called me. <laughs> But I was like, oh, this is happening. Um, I mean, the, the dreamiest, dreamiest. And then when we finally got to meet it up in Philly and have like the like start the rehearsals with the kids, and then that piece came in when they were so amazing and the chemistry was like right there from the beginning. It was like I kept saying it was like it felt like I was back in like in school in that way of like that kind of energy where you want just like you just want to make something like you're all of your it was so passionate, so collaborative. He was awesome. Like the he the the mood book he had was so inspired. He's like a passionate beautiful id. Like he just is his mind is so gorgeous. And what I would did not anticipate, which I was really excited by, was what a collaborator he was. Like what a, he just really um 
we made we you you got the feeling that we were making it together, which whether or not that was true, but I really did feel like a, a very in, we all felt very um, included. Well, I think that's the special thing with Night is that it's not um, it's not just like director, actor, and that's it. I mean, definitely, I feel I hope he feels the same, but I think you know you know he's a he's a friend. You know, I can I can talk to him practically about most things and. Um, on set, you know, it's definitely, it's very professional, but um, also very, very friendly. And he's so, he's so, so easy to talk to. And you, there's no intimidation at all. You know exactly if you've done it right. You know exactly if you've done it wrong. There's no, there's no confusion there. He's, um, he's incredible, really, to work with. And I'm so honoured and lucky to be, to be involved in this project and to have him directing us. Pop Pop is a guy who, you know, has these beliefs about the world, <coughs> which are not necessarily, um, you know, um, corresponding to what other people might see as reality. Um, but that doesn't make, you know, his inner world any less real or any less valid than anyone else's. Um, his behavior might be described or, or thought of by an outsider as being uh, bizarre or, or um, possibly insane. But, you know, within his inner world, you know, everything that he does and says and thinks has its own inner logic. This movie that we're making looks, smells, and formatted like no other movie. So, I don't know, but that's super, super exciting and super dangerous. Bueno, gracias por acompañarme. Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí. Y también te invito a que te inscribas en el canal de este lado. Ya sabes, cualquier comunicación más directa, estas son mis redes sociales. Que estés bien.